Goedenavond. Hier is Kier. Ik kan ik wat proberen om iets te zien over Afrikaans. Ik heb niet veel tijd op de aanleiding van hier die taal niet. Maar omdat het leek naar het Nederlands, vind ik het bij makkelijk om te lezen. Luister er wat was zoals gewoonlijk een groot probleem als lees. Ik heb niet gevind dat het betrouwbare bron voor de video's of internet en televisie in Afrikaans. Maar ik ben geluisterd dat het goed is van de radio zonder grens. En sluiten de voor het gemak van hier die video. Op die forum How to Learn Any Language heb ik studeer in het gesprek over de mate van begrip tussen de Afrikaners, de Nederlands of Vlaamse mensen. Iemand had gevraagd: kan een Nederlands uh, Afrikaanse kan naar Europa en ze taal uh, draaien? Om te klinken zoals een plaatselijke persoon? Ah, die zijn nog. En niet zo einvoer ik niet, maar amper. Toen ik begint en luister naar de podcast in Afrikaans, het klinkt zoals wat, dat, 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 dat was die vertongen alles. Maar zeker dit heb ik uh, ook uitgevonden wat gebeurt. Nederlandse die vertongen gaan net al onder toe. Huis, wezen, nieuwe, of de klank bleef vlak. Verkoop. Maar lang plat Nederlandse vocalen voor de Afrikaanse diftongen, wat kan opwaarts. Verkoop, teleskoop, groot, meer, leert, foto's, niem, en zo aan. En dan mag ik, ja, ik zal bijna nooit horen of zien Afrikaans. Zal de Zuid-Afrikaanse dierenfilms worden gevraagd in Engels. Je hebt hier die. Teach yourself in the Oliver Tambo lookhaven van Jobber gekopen. Ook gekopen een koppel van de race Maar hulle het niet veel voor kopen in Afrikaans. Zo, ik heb mijn modderboek besteld door het internet. Faro's tweetalige schoolwoordenboek. Goed koop papier, klein druk, maar de inhoud is goed. Eindelijk. Is daar meer Af uh, Afrikaans spreken als Deensprekers? Ongeveer 6 miljoen. Maar tijdens mijn twee bezoeken in Zuid-Afrika hoor ik bij wenig Afrikaans. Zo so ik hoop dat uh, een paar van hier die 6 miljoen boeren kan vinden die volgende keer wat ik bezoek die land. Tot ziens. Oké, okay. this is a short video in something that probably isn't really Afrikaans. As I explained in the African section, the problem is that it is very easy to read Afrikaans because it resembles uh, Dutch so much, but uh, it is difficult to find sources, spoken sources in uh, Afrikaans, and that's uh, at least the case with the uh, internet television. Instead, I found a very good source for uh, for radio podcasts, Radio Sonder Grenze. And uh, I even listened to, uh, to a podcast about photo there just before I made this video. I hope some of the tone will carry through, but uh, it's just an experiment. Don't take it for more. Okay. Uh, at How to Learn Any Language, the, the forum I, where I'm writing a lot, uh, there was a discussion about... Uh, How easy is it for African uh, uh, speakers and Dutch or Flam uh, Flemish speakers to understand each other? And uh, somebody asked, can an Afrikaner go to Europe and just tweak his uh, pronunciation a little and leave out a couple of words and then he sounds almost like uh, the local people? Well, it's not easy, but it is, there is something like uh, that. If you Listen carefully, you'll find that uh, Dutch has got uh, diphthongs that go mostly downwards, or the sound stays put. But those sounds that stay put and are long will become diphthongs that go upwards in Afrikaans. So it will be, for instance, telescope, telescope, or niem fotos, take photos. If you uh, use those. Uh, easy rules, you will find that uh, it is not, of course, Dutch, but uh, it will be easier probably for those in uh, the Netherlands or Belgium 
to understand what such an Afrikaner is saying. And we do exactly the same thing as when Nadine comes to Sweden. We also tweak our Danish. We speak more clearly, <laughs> at least. And uh, then we hope that the, somebody will understand us a little better than otherwise. This tweaking is not the same as learning. But I had to use it because I've not had so much experience with spoken Afrikaans. I have had to che cheat, you can say. But uh, I hope it had some resemblance to Afrikaans. It was an experiment, as I said. It is also difficult to get uh, written sources here in Denmark. I brought my uh, Teach Yourself Afrikaans by a man called uh, Van Schaltweg in the Oliver Tampo International Airport of uh, Joburg, Johannesburg. The main airport uh, with Cape Town Airport in uh, South Africa. And uh, they also had a couple of magazines about travels and about uh, national parks, but that was about all. The rest was in English. And it's the same when I visit South Africa. Everybody is speaking uh, English around me. I hear very little Afrikaans. I even had to get my dictionary through the internet. This is uh, Faros. It is written on cheap paper. It is uh, very little uh, writing, but the content has proven very good. It uh, serves my purposes uh, well when I write in, in Afrikaans. I can normally find what I'm looking for in that. Faros. I bought it from directly from a bookshop in uh, South Africa. I'm not even sure that uh, Amazon or things like that have got much in Afrikaans. There is some political issue maybe there, but I think now we should treat Afrikaans as any other language. Let history be history, and uh, let's study that language. Goodbye.